Hey, good morning! It's Janice. Welcome to the Pinay Investor. It's a new day, it's a new week, and it's a holiday. So, happy National Heroes Day sa inyong lahat. Tayong lahat ay heroes in our own ways. At syempre, pasalamatan din natin yung ating mga heroes, mga national heroes na talagang nakipaglaban para isulong ang kapayapaan at kalayaan ng ating bayan, di ba? So, Thank you po sa ating mga national heroes. At syempre, kailangan din natin pasalamatan yung mga makabagong heroes. Ika nga, yung ating mga OFWs na patuloy na nakikipagsapalaran at nagsasakripisyo sa abroad para lang matulungan at maiprovide ang mga pangangailangan ng kanila mga pamilya. Gaano man kalungkot, ang buhay na mag-isa o ng malayo sa pamilya, saludo kami sa inyo dahil sa tatag at tibay nyo bilang mga OFWs. At syempre, pasalamat din tayo sa ating mga heroes ngayong pandemic, ang ating mga frontliners na kahit gaano kahirap at ka-risky ng kanilang ginagawa. Oh, good morning, sweetheart! She's away! Yeah. This is Macy. Good morning! Ah! <laughs> This is my daughter, Macy. Kakagising lang kasi nga holiday. So, wala silang school today. Say good morning to our friends. Good morning. Here. Good morning. Ayan. So, nag-video si mom. Kasi, it's National Heroes Day. See, happy National What's Heroes National Day. Heroes it's a day for all our heroes. So, diba yung mga heroes natin? Sila Jose Rizal, sila Andres Bonifacio. Actually, hindi ko alam kung kilala niya na. At syempre, yung ating mga OFWs and uh, yung mga frontliners. I know who Serizal. Oh, you know who Serizal. I, I read it on my Philippine, Filipino book. Oh, very good. He's already dead, right? Yes, Jose Rizal is already dead and we honor, we thank Dr. Jose Rizal for being our national hero. Yeah? Yeah. Okay. I'm just going to play first. Okay, bye, Macy. Ayan, so gising na ang aking bulilit. At kagaya nga ng sabi ko kanina, kailangan din nating pasalamatan ang ating mga frontliners na kahit gaano ka-risky ang kanilang trabaho, ipatuloy pa rin silang lumalaban, pumapasok sa work araw-araw para ma-serve yung mga may sakit, yung mga nangangailangan ng kanilang serbisyo. So, saludo po kami sa inyo at sana po ay patuloy kayong ingatan ni Lord sa inyong trabaho, sa inyong ginagawa para mas marami pa po kayong matulungan. Ganon din sa ating mga tatay na nagtatrabaho para sa pamilya at ganon din ang mga nanay na nag-work din kasi hindi lang naman mga tatay ang nag-work ngayon for the family. Pati na rin yung mga nanay, ba diba? So, tayong lahat ay heroes in our own ways. Kahit tayong mga nagbabudget, ba diba? Sa bahay. Heroes na din tayo kasi ang hirap-hirap kayong mag-budget, ba diba? Lalo na kapag limited lang yung ating income. Or hindi ganun, kadami ng ating iba budget. We're still heroes kasi ang hirap, di ba? But we still continue to do that para sa pamilya, para ma-provide yung mga needs ng ating family. Kahit na saka na lang yung mga wants, basta ma-provide yung mga needs, di ba? Malaking bagay yun para sa ating pamilya. At sa iba pa nating mga kababayan, mga kakilala, kaibigan, na kahit walang trabaho sa ngayon or nahihirapan ang business dahil sa pandemic, ay patuloy pa rin na gumagawa at gumagawa ng paraan para matustusan ng mga pangangailangan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Kaya, happy National Heroes din sa inyo. At sa mga may sakit po ngayon, yung mga may karamdaman, yung mga may COVID at iba pang sakit, saludo din po kami sa inyo dahil patuloy kayong lumalaban para po sa inyong kagalingan at hindi po kayo sumusuko. Patuloy lang po kayong magdasal at magtiwala na kayo po ay gagaling din at malalampasan nyo rin po yung mga pagsubok na meron kayo sa ngayon. Above all, pasalamatan natin at i-honor natin ang ating greatest superhero, ang ating Panginoon. Dahil kung wala siya, wala tayo. Thank you, Jesus, for your goodness, for your faithfulness, and for your grace over our lives. Dahil kahit na ganito po ang aming sitwasyon ngayon sa gitna ng pandemic, alam po namin nandyan lang kayo parate. Hindi niyo kami pinapabayaan. You give us hope. You give us strength to carry on, to just continue with life, to go on with life kahit na mahirap ang buhay. So, praise God po for your presence, for your grace and favor over our lives. To God be all the glory. 
Anyway, ngayon ay Monday at isa sa aking mga kailangan dapat gawin ay magbayad ng bills, mag-deposit ng aming tights kasi almost end of the month na kailangan unahin natin parati si Lord. Pag meron tayong natatanggap, pag may mga blessings tayo, kailangan nating unahin si Lord through our tights, offerings, or kung ano man yung bukal sa kalooban nyo. Diba? It's all about giving God glory for all the blessings. Yung siya muna yung inuuna natin by giving Him the honor, the glory, the praise, and thanks kasi He deserves it. Everything that we have galing sa Kanya, kailangan natin po siyang pasalamatan. Ito ang aking budget binder. Dito ko nilalagay yung aming mga bills, yung mga kailangan bayaran. Dito ko nilalagay yung aking mga trackers. So, medyo organized tayo ng konti. So, ito yung sa aming electricity and water. Um, yung breakdown, pati yung aking mga monthly expenses. So, dito ko nilalagay para organized. Nandito rin yung mga sinking funds, yung mga savings trackers, budgeting templates ko nandito. At kung gusto nyo rin magkaroon ng copy ng aking mga budgeting templates, pwede kayong mag-sign up sa aking email list. Punta lang kayo sa thepinayinvestor.com slash freebies. Nagsisend ako ng mga emails about budgeting tips, mga updates sa buhay. So, I hope you can subscribe para magkaroon naman tayo ng connection. You can reply. I read each and every email na nare-receive ko. Kaya, mas maganda kung magsasign up kayo sa aking email list. At bukod sa pagbabayad ng bills at pag-update ng aking mga budgeting trackers, to since today is August 30, kailangan ko na rin gumawa ng bagong budget plan para sa aming September budget, di ba? Mas maganda kung gagawa tayo ng budget or ng ating spending plan before the start of the month or before nyo pa ma-receive ang inyong mga salary kung bukas pa yung inyong income para alam nyo na kagad kung saan mapupunta yung sweldo nyo ngayong paycheck, ngayong pay period, kung ano yung priorities nyo, kung ano yung mga kailangang bayaran, kung magkano yung kailangang isave para alam nyo na, hindi na kayo parating nagtatanong kung saan mapupunta yung sweldo nyo, kung ano yung una Nyo. At least meron na kayong plano, meron na kayong spending plan through your budget. Kaya kung hindi pa kayo nagbabudget, magbudget na rin kayo today or tomorrow kung kailan kayo available. At mamaya isi-share ko rin sa inyo yung aking nakitang free COVID-19 insurance coverage. It's free for 3 months, 200,000. Natry kong gawa ng video today kasi hanggang tomorrow na lang yung pag-sign up. So, Ayaw naman nating may mangyari sa ating mga mahal sa buhay or sa atin. Pero it's good to have that peace of mind na kung sakali mang may mangyari, at least meron tayong coverage, merong makukuhang benefits ng ating mga mahal sa buhay. So, isi-share ko yan sa inyo later today siguro. So, yun lang muna for today. Thank you for watching. Have a blessed Monday.